ജോണറ്റ് എപ്പോഴും ഈ നോൺ കൺഫോമിസം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ബിലോങ് ടു ദ സോ കോൾ മെയിൻ സ്ട്രീം ഐഡിയ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് യു സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ടു ബി എ പാരലൽ മ്യൂസിഷ്യൻ ഓഫ് സോർട്ട് ബിക്കോസ് യു നോട്ട് ഈവൺ എ മെയിൻ സ്ട്രീം മ്യൂസിഷ്യൻ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വ്യക്താവായിട്ടാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ജനറേഷൻ മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് ഹൈഫൈ ഫോൺസും അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി മ്യൂസിക്കും പ്രോഗ്രാംസ് ഭയങ്കര അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ന്യൂ ജനറേഷനല്ല മനസ്സിലായോ അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സ്നേഹമില്ലാത്ത കുറേ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചടങ്ങുകളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന കുറേ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഐ ആം നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഓൾസോ മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലല്ല നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായൊരു രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമായൊരു സോഷ്യൽ റിയലൈസേഷനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിവിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ആർട്ട് പോയട്രി സാഹിത്യം ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ഇടപെടേണ്ട സമയത്ത് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് മീ ടു ദ സിനാരിയോ ടുഡേ ജോണാറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ സീൻ എസ്പെഷ്യലി ദ ഡൈനമിക്സ് ഓഫ് ദ സീൻ കവർ സോങ്സ് ആൻഡ് റീ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ക്ലാസിക്സ് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി കവർ വേർഷൻസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ മലയാളം സോങ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ ജി ജോർജിൻ്റെ ഫിലിമിലെ പാട്ടല്ലേ ഭരതമുനിയൊരു കളം വരച്ചു വ്യാസ കാളിദാസ കരുക്കൾ വെച്ചു ഭരതമുനിയൊരു കളം വരച്ചു കറുപ്പോ വെളുപ്പോ കറുപ്പും വെളുപ്പും കരുക്കൾ നീക്കി കാലം കളിക്കുന്നു ആരോ കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുന്നു അത്തരം പാട്ടുകൾ മനസ്സിലായ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി പാട്ടുകളല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല റെവല്യൂഷണറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോങ്സ് പിന്നെ ബേസിക്കലി ജാസ് സോങ്സ് ഭയങ്കര സൈക്കോ ഹാർമണി ഒക്കെ ഉള്ള ജാസ് സോങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സോങ്സ് ആണ് നമ്മൾ കവേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രോസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി ഫ്രോസണിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ടോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഫിലിം എനി തിങ് ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ വൈൽ കമ്പോസിങ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സറുകളൊക്കെ റിവേബും അങ്ങനത്തെ മോഡുലേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഗിറ്റാറിലിങ്ങനെ ഉരച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗിറ്റാറെല്ലാം പ്ലക്ട്രം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് ഉരച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ഗിറ്റാറിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂണിസൺ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമണിയാണ് ഗിറ്റാറിലധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫോക്ക് എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഈ ലഡാക്ക് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ സൗണ്ട് ടെക്സ്ചറാണ് കുറേ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് പിന്നെ ഞാനും ജോഫിയും കൂടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഉരുളിയും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബ്രാസ് വലിയ വെസൽസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ സൗണ്ട് ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ ആംബിയൻ ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് അത് മൊത്തം ലൈവായിരുന്നു അത് ആ 
അതിൻ്റെ ആർ ആർ മൊത്തം ലൈവാണ് നിങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് പേര് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ ഡ്രമ്മൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക ഈ വലിയ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അതുമ്പോൾ തുകലിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് തവണ അത് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തൊരു ടെമ്പിൾ സീനുണ്ട് ആ ടെമ്പിൾ സീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ മ്യൂസിക് ലൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ എനിക്ക് ആ പടത്തിന് ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക്കുള്ള അവാർഡ് Is this why you choose to work on these very small projects? It is very creative liberty. Is it that you say no to big projects? Because obviously in this industry, you will be, you'll be chased by so many people to do music for them. Yeah. And you don't do a lot of projects. That is a conscious choice. That is why violence and sex and glory are not the same as I have done. That is why I am not the same as I am doing. It is not a philosophy. അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആകെ കൂടി നമുക്കൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പടം വന്നത് സിബി സാറിൻ്റെ പടമാണ് പക്ഷേ സിബി സാറ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിഷ്യനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വിളിക്കാറ് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സൗണ്ടും മ്യൂസിക്കും വിഷലിനൊക്കെ വേ ജക്സ്റ്റാപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒളിപ്പോർ ആദ്യം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവർ വളരെ ഗദ്യമായിട്ടുള്ള പോയട്രീസാണ് ചവിട്ടുമ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ചങ്ങല ഇടയ്ക്കിടെ അഴിയുമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ പാട്ടാക്കും അപ്പോൾ അത് ചവിട്ടുമ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ചങ്ങല ഇടയ്ക്കിടെ അഴിയുമായിരുന്നു ഒച്ച കൂട്ടുമ്പോൾ റേഡിയോബിൾ സ്റ്റേഷനുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ മായുമായിരുന്നു ബട്ടൺ തെറ്റി കാസറ്റിലെ പാട്ടുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ മായുമായിരുന്നു അതൊരു മണ്ടനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് അത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ യൂസിങ് ദ മെഷീൻസ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അലാം അടിക്കുന്നു അലാം അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ രീതിയിലുള്ള ആ പ്രിസ്നേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ആ പാട്ടുകൾ മൊത്തം ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറാണ് സബ്ജക്റ്റ് മൊത്തം ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറാണ് അപ്പോൾ ആ പാട്ടുകൾ ഈ ഗദ്യ കവിത എടുത്ത് പാട്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആദ്യത്തെ കേൾക്കണ കേൾക്കണ പാട്ട് ചെയ്തോടുകൂടി ആണ് അത് അത് പടം എന്ത് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം തന്നെ ശശിധരനുണ്ടായിരുന്നു